హలో వ్యూర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రహస్య ప్రపంచం చైనాలో మొదలైన కరోనా వైరస్ యావత్ ప్రపంచాన్నే గడగడలాడుస్తోంది కొత్త రకానికి చెందిన కరోనా వైరస్ జడలు విప్పి ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటూ ఉండటంతో ఆసుపత్రుల ముందు ప్రజలు భయాందోళనలతో బారులు తీరుతున్నారు ఎక్కువగా ప్రాణ నష్టం సంభవించిన వుహాన్ నగరంలో పరిస్థితి దయనీయంగా మారుతోంది కోటి పది లక్షల జనాభా వుహాన్ నగరంలో నివసిస్తోంది అత్యవసరంగా రెండు తాత్కాలిక ఆసుపత్రుల నిర్మాణానికి ఒక పక్క పనులు మొదలయ్యాయి మరోపక్క ప్రస్తుత ఆసుపత్రుల్లో కూర్చునేందుకు చోటు దొరక్క రోగులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ఏమాత్రం జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్నా అది కొత్త వైరస్ కారణంగానే అయ్యి ఉంటుందనే భయంతో వైద్యం కోసం పరుగులు తీస్తున్నారు కొత్త రకం వైరస్ ఉక్కిరి బిక్కిరి చేస్తోన్న నేపథ్యంలో వన్యప్రాణుల అమ్మకంపై చైనా తాత్కాలిక నిషేధం విధించింది తొలుత వుహాన్ నగరంలో వెలుగు చూసిన వైరస్ తాజాగా చైనాలోని దాదాపు అన్ని రాష్ట్రాలకు విస్తరించటం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది మొదటగా కరోనా వైరస్ గుర్తించింది చైనా వాటి తర్వాత స్థానాలలో జపాన్ దక్షిణ కొరియా థాయిలాండ్ తైవాన్ అమెరికా వియత్నాం హాంకాంగ్ మఖావ్ మలేషియా సింగపూర్ ఫ్రాన్స్ నేపాల్ ఆస్ట్రేలియాలోనూ చాలా మందిలో ఈ వైరస్ ఆనవాళ్లని ధృవీకరించారు ఇక దేశ విదేశాల్లో ఈ వైరస్ విస్తరిస్తున్న తరుణంలో మొదట్లో థాయిలాండ్లో ఏడుగురు ఆస్ట్రేలియా సింగపూర్లో నలుగురు చొప్పున అమెరికాలో ముగ్గురు జపాన్ ఫ్రాన్స్ మలేషియా ఒక్కో దేశంలో ముగ్గురు వియత్నాం నేపాల్లో ఒక్కరి చొప్పున ఈ వైరస్ బారిన పడ్డట్లు గుర్తించారు ఒక్క వుహాన్ నగరంలోనే వేల కేసులు నమోదయ్యాయి చైనా హాంకాంగ్ తదితర దేశాల నుంచి భారత్కు వస్తున్న ప్రయాణికులపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టి సారించింది విమానాశ్రయాల్లో పూర్తి స్థాయి తనిఖీలు చేపడుతోంది వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నట్లు ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి అన్ని రకాల పరీక్షలు చేపడుతున్నారు అవసరమైతే కొంతకాలం పాటు వైద్యుల పర్యవేక్షణలోనే ఉంచుతున్నారు ఇటు భారతదేశంలోనూ ఈ వైరస్ కలకలం కనిపిస్తోంది చైనా హాంకాంగ్ తదితర దేశాల నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన ప్రయాణికుల్లో భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించినా కనిపించకపోయినా ముందస్తుగా వైద్యులను సంప్రదిస్తున్నారు బుధవారం అంటే జనవరి ఇరవై రెండున చైనా నుంచి హైదరాబాద్కు వచ్చిన ఒక యువ వైద్యుడు జలుబు దగ్గు లక్షణాలతో ఆసుపత్రిలో చేరాడు ఆ యువకుడి నుంచి నమూనాలను సేకరించి పూణెలోని వైరాలజీ ప్రయోగశాలకు పంపించగా శుక్రవారం అంటే ఇరవై మూడున కరోనా వైరస్ లేదని తేలింది ఇదే తరహాలో ఆదివారం మరో నలుగురు ఆసుపత్రిలో చేరారు చైనా హాంకాంగ్ తదితర దేశాల నుంచి రాష్ట్రానికి వచ్చిన ప్రయాణికుల్లో కరోనా వైరస్ లక్షణాలు కనిపిస్తే వారికి ఆసుపత్రిలో విడిగా చికిత్స అందించడంతో పాటు వారి కుటుంబ సభ్యులను పరిశీలనలో ఉంచాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నిర్ణయించింది కరోనా వైరస్ కాదని పరీక్షల్లో నిర్ధారించే వరకు కుటుంబ సభ్యులు సన్నిహితంగా మెలిగే వారిని ఇంటికి పరిమితం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది ఎందుకంటే వ్యాధి లక్షణాలు కనిపించడానికి సుమారు రెండు వారాలు పట్టే అవకాశాలున్నాయి కేవలం గడిచిన వారంలోనే పన్నెండు దేశాలకు ఈ వైరస్ వ్యాపించి ప్రపంచం మొత్తాన్ని గడగడలాడిస్తోంది ఈ కరోనా వైరస్ మానవ జాతిని అంతం చేయటానికి ఈ భూమి మీదకు వచ్చిందా అన్నట్టు అందరినీ భయాందోళనకు గురి చేస్తోంది అసలు ఈ కరోనా వైరస్ ఎక్కడ పుట్టింది ఎంత త్వరగా వ్యాప్తి చెందుతుంది ఎక్కడి నుండి వచ్చింది ఈ వైరస్ మనకు సోకిందని ఎలా గుర్తించాలి ఒకవేళ సోకితే మనం ఎలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సోకకుండా ఉండేందుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి వంటి ఎన్నో విషయాలపై సందేహాలు ఉన్నాయి కదా వాటిని ఈరోజు తీర్చేసుకుందాం కరోనా వైరస్లు క్షిరాధాలు మరియు పక్షులల్లో వ్యాధులను కలిగించే వైరస్ల సమూహం ఈ వైరస్లు ఆవులు మరియు పందులల్లో డయేరియాకు కారణమవుతాయి అదే కోళ్లల్లో అయితే శ్వాసకోశ వ్యాధికి కారణమవుతుంది ఇవి మొట్టమొదటిసారిగా మనుషులకు సోకింది మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మనుషులల్లో ఈ వైరస్ ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లకు కారణమవుతుంది అప్పుడు సాధారణ జలుబు దగ్గులను మాత్రమే కలగజేసేవి అప్పుడే శాస్త్రవేత్తలు ఈ వైరస్కు కరోనా వైరస్ అని పేరు పెట్టారు కరోనా వైరస్లు కరోనా విరిడే అనే కుటుంబానికి చెందిన వైరస్లు కరోనా వైరస్ అనే పేరు లాటిన్ పదం నుండి వచ్చింది కరోనా అంటే కిరీటం అని అర్థం వాటిని మైక్రోస్కోప్లో పెట్టి చూసినప్పుడు కిరీటం మాదిరిగా కనిపిస్తాయి పంతొమ్మిది వందల అరవైలో కనిపెట్టబడిన ఈ కరోనా వైరస్ రెండు రకాలు ఒకటి టూ మరియు జీరో 
ఈ రెండు మనుషులకు పెద్దగా నష్టాన్ని కలిగించలేదు సాధారణ జలుబు దగ్గు మాత్రమే కలగజేసేవి తర్వాత ఈ కుటుంబంలోని మిగిలిన వైరస్లను కూడా గుర్తించారు ఈ వైరస్ రెండు వేల మూడులో సార్స్ సిఓవి వైరస్గా రూపాంతరం చెందింది ఈ వైరస్ బారిన ఎనిమిది వేల మందికి పైగా పడ్డారు వారిలో పది శాతం మంది మరణించారు రెండు వేల నాలుగులో హెచ్సిఓవి ఎన్ఎల్ సిక్స్ త్రీగా రెండు వేల ఐదులో హెచ్కేయూ వన్ గా తర్వాత సెప్టెంబర్ రెండు వేల పన్నెండులో ఒక కొత్త రకం కరోనా వైరస్ ను గుర్తించారు దీనిని మొదట నోవెల్ కరోనా వైరస్ రెండు వేల పన్నెండు అని తర్వాత దానికి మెర్స్ సిఓవి అని పేరు పెట్టారు కానీ మనుష్య జాతిని అంతగా కుదపలేదు కానీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో వ్యాప్తి చెందిన ఈ ఎన్సిఓవి అను ఏడవ రూపాంతరం మనుషులను పట్టి పీడిస్తోంది ఈ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎన్సిఓవి వైరస్ అత్యంత ప్రాణాంతకమైంది ఇరవై ఎనిమిది జనవరి రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఈ కరోనా వైరస్ సోకి నూట ముప్పైకి పైగా మరణాలు సంభవించాయి మరియు ఐదు వేల ఐదు వందల డెబ్బైకి పైగా కేసులు నిర్ధారించబడ్డాయి ఈ వైరస్ పాములల్లో ఉద్భవించిందని అనుమానించబడింది కానీ చాలా మంది ప్రముఖ పరిశోధకులు ఈ నిర్ణయంతో విభేదిస్తున్నారు ఇది ఒకరికి సోకితే కనీసం ఇద్దరికి లేదా నలుగురికి వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉంది ప్రతి సంవత్సరం చైనాలో జనవరి పదిహేను నుండి ఫిబ్రవరి పదిహేను వరకు చైనీస్ న్యూ ఇయర్ సెలవులు ఉంటాయి ఈ కారణంగా అక్కడి వారు వారి సొంత ఊర్లకు వెళ్తారు దీని ఈ కరోనా వైరస్ ప్రపంచమంతా వ్యాప్తి చెందిందని చెప్పవచ్చు డిసెంబర్ పదిహేను నుండి ఊహాన్ నగరంలో చాలా మంది నిమోనియాతో ఆసుపత్రులలో చేరటం మొదలు పెట్టారు జనవరి ముప్పైన దీనికి కారణం కరోనా వైరస్ అని వైద్యులు తేల్చి చెప్పేశారు కేవలం ఇరవై ఐదు రోజులలోనే ప్రపంచం మొత్తాన్ని భయాందోళనలకు గురి చేసి గడగడలాడించింది కానీ ఈ వైరస్ ఏ విధంగా సోకింది ఎక్కడి నుంచి వ్యాప్తి చెందింది అని పరిశీలిస్తే ఊహాన్ నగరానికి సమీపంలో ఉన్న వారికి మొదటగా సోకింది కారణమేమని చూస్తే అక్కడ చేపల మార్కెట్ వల్లనేమోనని ఆ మార్కెట్ ను మూసివేశారు తర్వాత శాస్త్రవేత్తల పరిశోధనల ప్రకారం వుహాన్ లో అమ్మే గబ్బిలాల సూప్ వల్ల సోకిందని కొందరంటూ ఉంటే మరికొందరు ఆ ప్రాంతంలో పాములు కూడా తింటారు కాబట్టి వాటి వల్ల సోకిందని అంటున్నారు ఈ వ్యాధిని నివారించడానికి టీకాలు కానీ యాంటీవైరల్ మందులు కానీ ఇప్పటి వరకు అందుబాటులో లేవు ఈ వ్యాధి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం జలుబు దగ్గు వస్తాయి తర్వాత జ్వరం నెమ్మదిగా సోకుతుంది క్రమేపీ శ్వాసకోశ సంబంధిత ఇబ్బందులు మొదలవుతాయి ఇలా మొదలవగానే ఊపిరాడటం నెమ్మదిస్తుంది క్రమేణా ఊపిరితిత్తులు పనితీరు అలాగే కిడ్నీ పనితీరు నెమ్మదిస్తాయి అలా చివరికి ప్రాణం పోతుంది చలికాలంలో ఈ వైరస్ వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇలా ఇప్పటికీ ఈ కరోనా వైరస్ నూట ముప్పైకి పైగా ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది సగటున ఈ వైరస్ సోకిన పది మందిలో ఒకరికి ప్రాణాంతకం ఈ వైరస్ సోకిన ప్రతి ఒక్కరూ మరణిస్తారని చెప్పలేం అలాగని బ్రతుకుతారని చెప్పలేం దీనికి ఇప్పటికీ మందును కనుగొనలేదు ఇప్పుడు ఈ వైరస్ సోకకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో చూద్దాం క్వాలిటీ మాస్కులు వాడాలి చేతులు శుభ్రంగా కడుక్కోకుండా ముక్కు నోరు దగ్గర తాకరాదు దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు చేతి రుమాలు ముక్కుకి నోటికి అడ్డుగా పెట్టుకోవాలి ఎప్పుడు చేతులను సబ్బుతో శుభ్రం చేసుకోవాలి ఎదుటి వారు తుమ్మేటప్పుడు దగ్గేటప్పుడు వారికి దూరంగా ఉండాలి జన సమూహం ఎక్కువగా ఉండే ప్రదేశాలకు వీలైనంత వరకు వెళ్లకూడదు పెంపుడు జంతువులకు దూరంగా ఉండాలి కరచాలనం అంటే షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వరాదు మాంసాహారాన్ని బాగా ఉడికించి తీసుకోవాలి జాగ్రత్తలు చూశారు కదా మరింకెందుకు ఆలస్యం జాగ్రత్తగా ఉందాం వ్యాధి వచ్చాక భయపడే కంటే రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుందాం